टू द एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी हिस्ट्री में प्रोबेबिलिटी जो वो गैम्बल्स यूज़ करते थे ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि जो हम अगली बैट लगाएंगे उसमें हमारे जीतने के चांसेस हैं या हारने के लेकिन विद द डेवलपमेंट इन द साइंटिफिक फील्ड तो अब जो प्रोबेबिलिटी है वो हम बिजनेस फील्ड में भी यूज़ कर रहे थे उसमें हम डिसीजन मेकिंग के लिए से देखते हैं कि अगर हम एक पार्टिकुलर कंपेन शुरू करेंगे तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो कंपेन सक्सेसफुल होगी कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो फेल हो जाएगी तो अब हम इसको बिजनेस की हर फील्ड में यूज़ कर रहे थे बिजनेस इकॉनमी और अपनी डेली लाइफ में भी इसे यूज़ कर रहे थे नंबर का मैयर आप द लाइवलीहुड डेट इवेंट अकर और जब आप प्रोबेबिलिटी को लिखना चाहेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम उसको इस तरह से मेंशन कर रहे होते हैं या प्रोबेबिलिटी ऑफ हम उसके लिए अल्फाबेट यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ पी यूज़ करते हैं या पी आर ओ बी यूज़ कर रहे होते हैं प्रोबेबिलिटी को मैंशन करने के लिए और इसका जो रूल है वो ये है कि आपकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो से वन के दरमियान रहेगी ज़ीरो का मतलब है कि वो चीज़ कभी अकर नहीं होगी और वन का मतलब है वो श्योरली अकर होगी नॉर्मली आपकी वैल्यूज इन जीरो और वन के दरमियान में फॉल करती हैं जब भी आप अगर आप जितने भी चांसेस हैं फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉइन है आप कॉइन को टास्क करते हैं तो आप चांस है फिफ्टी परसेंट चांस है कि आपका हेड आए फिफ्टी परसेंट चांस है कि आपका टेल आए अब ये हम देखेंगे कि ये फिफ्टी परसेंट जो मैं बात कर रहा हूँ ये कैलकुलेट कैसे किया गया वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो फिफ्टी परसेंट आपके पास चांस है कि आपका हेड आए और रिमेनिंग फिफ्टी परसेंट आपके पास चांस है कि आपका टेल आए जब आप इन दोनों आउटकम को प्लस करेंगे फिफ्टी परसेंट ये वाली आउटकम हेड की और फिफ्टी परसेंट रिमेनिंग आउटकम टेल के लिए तो आपका आंसर वन आएगा प्रोबेबिलिटी के रूल्स क्या हैं रूल नंबर वन आल सेंट्रल पॉइंट प्रोबेबिलिटी मस्ट लाइ बिटवीन ज़ीरो एंड वन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी ज़ीरो भी हो सकती है इसीलिए हमने इक्वल साइन यूज़ किया है और एक भी हो सकती है इसलिए यहाँ पे भी हमने इक्वल साइन यूज़ किया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल सैम्पल पॉइंट विद इन सैम्पल स्पेस मस्ट सम अप टू वन जैसे हमने बात की है टेल की तो आपके पास जितनी भी प्रॉबिलिटीज जो सैम्पल स्पेस में आपके पास पॉसिबल आउटकम है उनकी जब आप प्रॉबिलिटी निकालेंगे और उन सब को प्लस करेंगे तो उन सब की प्रॉबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू वन है ओके नंबर थ्री द प्रॉबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ टू बेसिक आउटकम इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रॉबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इवेंट अगर आपके पास ये कोई एक दो तीन इवेंट है जब आप उन सब की प्रोबेबिलिटी को उन इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी को सम अप करें तो आपके पास सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी निकल आए फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक कॉइन है कॉइन को हम टास्क करते हैं तो आपके पास जो सैम्पल स्पेस है वो टू है आपके जो इवेंट ये दो इवेंट हैं इसमें आपके पास हेड है और टेल है एक इवेंट जो है वो हेड है सेकेंड इवेंट आपके पास टेल है जब आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालने की निकालेंगे तो आपके पास जो सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी है डेट शुड बी इक्वल टू वन अब वो वन कैसे आई प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास एक इवेंट हेड है और टोटल जो सैम्पल स्पेस है वो टू है वो टू कैसे है कि आपके पास दो ही पॉसिबल आउटकम है हेड या टेल तो आप उस एक पार्टिकुलर इवेंट की उसको देखेंगे उसके टोटल सैम्पल के आइए सैम्पल स्पेस के आइए अब हेड आने के जो हेड है हमारे पास वो एक है और जो टोटल आउटकम आ सकती है कॉइन को टास्क करके वो टू है तो एक उस पार्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप इस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते उस इवेंट नंबर ऑफ इवेंट वो एक है और आपके पास टोटल सैम्पल स्पेस इस केस में टू है तो हेड के जो चांसेस हैं वो वन बाई टू है इसी तरह टेल के जो चांसेज हैं वो भी वन बाई टू है जब आप इन दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो वन आएगा The complement of an event is the reminder of sample space beyond the event. इसका मतलब ये है कि अगर आपने probability निकालनी है किसी एक event के होने की तो आप ये करेंगे कि क्योंकि हमारी सब की प्रॉबिलिटी होती है इक्वल टू वन इसमें से आप वो माइनस करते हैं जो प्रॉबिलिटी उस इवेंट के होने की है
तो आपके पास वो प्रॉबिलिटी आ जाएगी जो इवेंट के ना होने की है फॉर फॉर इंस्टेंस कॉइन वाली एग्जांपल लेते हैं अगर हम हमारे पास जो प्रॉबिलिटी ऑफ हेड है वो 0.05 है और आपको नहीं पता कि प्रॉबिलिटी ऑफ टेल कितनी है तो आप ये करेंगे कि आप यहाँ पे प्रॉबिलिटी ऑफ टेल वन माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ हेड अब वन में से आप पॉइंट माइनस करेंगे क्योंकि हेड की प्रॉबिलिटी पॉइंट है तो आपके पास प्रॉबिलिटी आ जाएगी जीरो पॉइंट फाइव फॉर द टेल और अगर हम एक डाई रोल के लिए यही रूल अप्लाई करने की कोशिश करें तो आपके पास हम ये जो इवेंट है इसे हम कह रहे थे कि हम नंबर सिक्स में इंटरेस्टेड हैं कि डाई जब हम रोल करेंगे तो नंबर सिक्स आएगा तो आप जो नंबर सिक्स की प्रॉबिलिटी है वो वन बाई सिक्स है क्योंकि आपके पास इवेंट सिक्स जो है वो एक है एक पार्टिकुलर इवेंट है और टोटल आउटकम जो आ सकती है वो एक से छः है एक दो तीन चार पाँच छः इनमें से कोई भी आउटकम आ सकती है हम पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड हैं सिक्स में तो सिक्स जो हमारा है वो एक इवेंट होगा इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल सैम्पल स्पेस सैम्पल स्पेस इस केस में छः है तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वन बाई सिक्स आ जाएगा तो वन माइनस वन बाई सिक्स ये आपके पास प्रॉबिलिटी आ जाएगी रिमाइनिंग रिमेनिंग पाँच जो फिगर्स हैं या जो पाँच इवेंट हैं वन से लेकर पाँच तक उनकी क्या प्रॉबिलिटी है इस केस पे नेक्स्ट रूल डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि यूनियन रोल इंटरसेक्शन दोबारा इसको रिवाइज कर लेंगे हैं इन यूनियन आउटकम इन आइर इवेंट ए आर बी आर बोथ इसको आप आर से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और ये एडिशन के लिए यूज हो रहा होता है और इसको जब आप सैम्पल से डोनेट करते हैं तो आप आ, इस सैम्पल से ही डोनेट कर रहे होते हैं जो इंटरसेक्शन है आपके पास आउटकम इन बोथ इवेंट इन ए एंड बी इंटरसेक्शन हमने पहले भी देखा था कि वो वो चीज़ आपने लेनी है जो दोनों में कॉमन हो इसको आप एंड से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन जाहिर कर रहा होता है और इसको आप इस साइन से रिप्रजेंट कर रहे होते हैं लेट्स कम टू दूल 